20 años de la primera unidad docente de canto lírico de Cuba. Ha graduado una gran cantidad de muchachos que hoy prácticamente constituyen más del 80% del elenco de la compañía. El pinareño se ha acostumbrado a tener a su lado este género y yo diría que forma parte insoslayable de la forma de ser, de sentir, de pensar del pinareño. Todo Música produjo una emisión especial y se proyecta en centros educativos y culturales del occidente del país. Hemos estado trabajando mucho en la integralidad. Cierre de gira el jueves 26 de octubre a las 10 de la mañana en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba en saludo al Congreso de la Asociación Hermano 6. Tenemos dos carreras. Próximamente en transmisión nacional en el espacio habitual de los miércoles a las 8 pasado meridiano por Canal Clave. Yo creo que Panchito Alonso ha sido un héroe al frente de este proyecto. Hablar de Pinal del Río exige hablar del lírico. Algo importante en la provincia y creo que se lo merece. Es parte de la identidad pinareña. En tiempos de reggaetón, hacer que los jóvenes canten música lírica, se interesen por el teatro y sobre todo llevar a muchos jóvenes como público a las diferentes locaciones donde se presentan en Pinar del Río, yo creo que eso es un acto que merece un gran aplauso del país. Ha sido muy complejo realizar este programa y esta gira. Todo esto surgió a partir de la premier que hicimos en, en la sede de nuestra compañía. Fue una recomendación incluso de la primera secretaria del partido en nuestra provincia que se replicara la proyección de este material. Ir por las escuelas, por centros culturales, me parecía un sueño maravilloso. Que el público pudiera estar en vivo, en contacto con el programa, con el colectivo. Haciéndole llegar algo que quizás para los estudiantes, para los jóvenes, no es, es muy común ver. Creo que algunos se enfrentaron también por vez primera a un tipo de música y a un tipo de teatro desconocido por ellos. Hemos invadido a los centros estudiantiles de esta provincia. Esta es una opción que le estamos dando para que conozcan otro género, eh, otra forma de ver eh, la música, abrir su, su mente y sus oídos a otros espacios musicales. Hemos logrado hacer un recorrido por todos los centros de enseñanza. Era una necesidad, es muy provechoso hacerlo. Pedimos a los jóvenes que vayan al teatro, que tengan su vista puesta en los valores autóctonos en los valores propios. Pero, ¿qué hacemos nosotros para que eso sea posible? Yo tuve temor al principio cuando decidimos ir a la EIDE, a la EIDE Ormani Arenado, porque se trata de un público de deportistas. Y, sin embargo, fue sorprendente. Cuando descubrieron que una de las entrevistadas, de las cantantes, había pasado por la escuela, los comentarios fueron muchísimos. En una escuela de deporte ver algo así, es algo importante que le gustó mucho el programa. Lógicamente el arte no tiene fronteras, el arte llega a todos, no importa si eres deportista, médico, maestro, el arte cautiva, emociona y eso ocurrió en esa escuela. Hay que ir hacia los jóvenes, la cultura debe ir a ellos para luego puedan ir hacia los centros y las instituciones culturales. El programa tiene la importancia que es un programa musical, lleva el arte a Pinar del Río, a Cuba y al mundo. Lo mismo para hacer el programa que para llevarlo por los diferentes sitios he tenido un colectivo maravilloso. Trabajamos con seguridad, vamos directo a lo que queremos. Todo música se va un poquito más allá de lo común porque es un trabajo de realización que requiere de mucho más movimiento de cámara, cámaras en el hombro, de más exigencia y todo fluyó acorde a como, a como estaba en el guión. En este recorrido hemos contado con el apoyo de todas las instituciones educacionales, hemos contado con todo el apoyo tecnológico en todas las escuelas. Queremos con este programa y al presentarlo en las escuelas también que los jóvenes no solo se interesen por escuchar y consumir música lírica, sino que tal vez puede aparecer algún actor o algún cantante entre el estudiantado. En muchos casos nos ha llamado mucho la atención como un interés para alguno de los muchachos de cómo se estudia, dónde es, cómo es. Se trabaja todo música contra viento y marea y lo hacemos sobre todo con el corazón y el hecho de recibir un aplauso por cada hora, pues eso nos emociona. Es una gran satisfacción haber formado parte de ese, de ese colectivo. Esto ha sido un digno reconocimiento de la televisión a el esfuerzo de 20 años de formar jóvenes indiscutiblemente la garantía de un futuro para el teatro lírico cubano. El género lírico 
es un género muy, pero muy unido al costumbrismo. Y para Pinal del Río ha sido un privilegio contar con una compañía así. Nos dignifica. Tenemos un archivo muy amplio que recoge prácticamente toda la trayectoria de la compañía de teatro lírico Ernesto Lecuona durante estos 20 años. Y por lo tanto, era relativamente fácil, aunque la edición fue muy compleja, ilustrar lo que había pasado con esta unidad docente. Es bueno ver cuando tú proyectas un trabajo, como ellos aplauden, de ver el trabajo bien hecho. Ojalá pudiésemos llevar este proyecto en directo a otras provincias del país, ya que el programa Todo Música es un programa que se transmite a nivel nacional. El cierre lo hemos soñado en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba en La Habana, donde también presentamos el documental por los 20 años de Todo Música. Y lo hemos concebido allí porque también con este recorrido, con esta gira, saludamos el Congreso de la Asociación de Hermanos Saís, una organización que nos ha apoyado muchísimo, al igual que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, como sucede siempre con cada uno de mis proyectos. La experiencia ha sido muy, muy alentadora, incluso muy sorpresiva. No puede ser de otra manera. El homenaje de Todo Música llega a la unidad docente del Teatro Lírico de Pinar del Río, pero también a la enseñanza artística de todo el país. Debemos cuidar a la compañía, que el género lírico siga cultivándose con éxito en Pinar del Río y Pinar del Río pueda lograr que en toda Cuba.